무엇부터 공부해야 될지 어떤 자료와 정보를 봐야 되는지 아직도 헷갈리시나요? 포스트 코로나 시대에 방황하는 20대부터 본업에서도 투자에서도 성과를 내고 싶은 30대 노후를 준비하는 40대 50대까지 주식 투자의 세계에 입문하신 분들을 위해서 3프로TV가 준비했습니다. 3프로TV 주식대학 봄학기 초보 투자자들의 멘토 염블리의 친절한 주식 기초 교육 어떤 기업이 돈을 잘 벌고 있는지 확인하는 법부터 증권사 리포트, 기술적 분석을 통해서 수익을 내는 법까지 염블리 염승원 부장과 함께 한 발자국씩 나아가면서 평생 투자의 기초를 탄탄하게 다지는 시간이 될 겁니다. 3프로TV가 염블리의 친절한 주식 기초 교육과 함께 여러분의 성공 투자를 응원하겠습니다. 영상 아래 링크를 통해서 강의를 신청하실 수 있습니다. 포스트 코로나 시대 우리가 주목해야 할첫 번째 키워드 인플레이션 우리는 어떻게 인플레이션으로부터 자산을 지켜내야 하는가 국내 최고 글로벌 투자 전략가 신환종이 들려주는 인플레이션 이야기 인플레이션의 역사를 되짚어보고 주요 국가들의 재정 정책들을 살펴보면서 앞으로의 대응 전략을 인문학적 통찰로 생생하게 들려드립니다. 전국 서점과 온라인에서 만나보세요. 세계 유명한 구루들과 석학들을 찾아가서 우리가 궁금해했던 질문들을 던지고 또 그들의 생각을 들어보는 시간 글로벌 모니터 자, 오늘도 어, 흥미진진한 인터뷰를 좀 진행해 보겠습니다. 글로벌 모니터 항상 도와주는 분이죠? 중앙일보 강남 기자님 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 오늘은 어, I, IHS라는 보니까 금융산업정보기업 정보 보통 기업들이 거. 자기들이 어떻게 불리는가를 음. 그 매스미디어 인터뷰할 때 이렇게 불러주십사 그러지 않습니까? 예, 그래서 저도 딱, 그대로 읽어드린 거예요. 어, 예, 입에 딱 달라붙지 않죠? 금융산업 음, 정보 기업. 기업인 IHS에서 일하고 음. 있는 음. 어, 백신 분야의 분석가, 음. 그러니까 구스타프 안도라는 분을 인터뷰할 때. 그렇죠. 예정인데, 바이오 애널리스트. 이분은 저 처음 들었습니다라고 해도 괜찮습니다. 어, 당연하죠. 유명한 전혀, 분은 아니에요. 전혀 유명하지 않고요. 그러나 그러나 음. 스페셜리스트죠. 사실은 제가 많지 않았던. 백신이 그러니까 어떤 기술적인 그러니까 백신이 어떤 기술로 만들어졌고 이게 어떤 효과가 있다라는 어떤 그. 제약회사 전문 지식을 어, 알고 싶지 않고 음. 알아봐야 뭐 이해도 못하고 예. 그러나 이게 경제적으로 어떤 의미를 갖는가를 음. 궁금할 때 최초로 제가 이메일을 띄워서 전화통화를 했던 음. 그 전문가입니다. 그래서 오늘 그 3프로와 중앙일보 독자와 구독자분들에게 이 젊은 스페셜리스트 바이오 애널리스트로 이제 소개를 하기로 했습니다. 음, 구스타프 안도. 안도. 스웨덴 출신입니다. 북유럽 출신이고 IHS라는 기업을 좀 소개를 간단히 해야 될것 같아요. 음. 사실 그 우리 경제학을 공부하는 사람들이 계량 경제학 프로그램을 쓸때몇 가지를 씁니다. 그런데 그 대표적인 그 경제 계량 경제학 프로그램 가운데 이뷰스라는 게 있는데 그걸 개발을 해서 음. 판매하고 있고요. 그 다음에 경제 데이터 판매 기업입니까, 그럼? 경제 데이터도 판매하고 분석해서 지식을 음. 팔기도 하고 거기에 분석 방, 분석이 기본이 되는 컴퓨터 프로그램도 팔고 음. 근데 사실 부럽죠. 사실 지식 산업, 지식 기업인 거예요. 알겠어요. 아. 저는 개인적으로 사실 참 부러워요. 펀드 매니저들이 블룸버그 단말기를 본다면 네. 이코노미스트들은 이 회사의 단말기를 본다? 아, 이 회사의 음. 그 프로그램을 이용해서 알겠어요. 학위를 받죠. 음. <웃음> 그런 회사군요. 네. IHS. 음. 예. 자, 그럼 오늘은 어, 이 IHS의 백신 애널리스트 전문가인 구스타판도 이분과 인터뷰를 
진행해 보겠습니다. 아침 연결이 된것 같으니까 oh, yeah. 네 질문을 좀 던져보죠. It's absolutely fine. Yeah, absolutely. It's very nice to see you. IHS가 그, 발행한 기존 그 자료들 보고서들 잠깐 검토해 보니까 백신이 보급돼서 경제 활동이 과거로 돌아갈 수 있는 음, 그 시점을 올 여름까지는 어려울 것이다라고 보셨습니다. 그 전망은 지금도 유효합니까? We've had uh, both great news and then some less great news on, on the vaccines front. We've had new variants and strains of the disease emerging. All of these things could have impacted the, 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 this forecast, but right now everything looks pretty much very similar to how we had expected it to do. So, so this is still our, our, our working assumption. Mr. Andom, 사실 오늘 저는 좀 기술적인 걸좀 여쭤보고 싶습니다. 백신이, 코로나 백신이 대부분 어, mRNA, 메신저 RNA를 기반으로, 기반으로 해서 개발이 되고 있다 하는데 한때 지난번 몇달전 나와 인터뷰하에서는 이 메신저 RNA 기법이 상당히 불안하다. 그리고 안정성이 검증되지 않아서 SF 소설에나 나올 듯한 기법이다라고 말을 해서 SF급 테크놀로지라고 얘기를 하셨는데 음. 실제로 어떻습니까? 이게 지금 많이 보급이 지 벌써부터 이제 접종이 되고 있는데 이 안정성은 이제 믿어도 되는 건가요? 어떤 건가요? Um, well, great, great question. And, and, and when we spoke a, a few months ago, we simply didn't know, right? The, the thinking here was that it looked promising um th there was certainly a theoretical um uh, you know understanding here that that this could be a very very interesting technology but we just did not have the data to support it and we'd had plenty of attempts to uh, develop this kind of technology for for other diseases and it hadn't really worked right so so um th there were significant uncertainties over how well this kind of technology would work against the um, uh, coronavirus. Now, everything that, that, that we've seen has surpassed everyone's uh, expectations. The data is frankly almost perfect, right? Uh, the 90% the, the effectiveness rates that we're seeing, um, the lack of really any kind of significant meaningful side effects, Um, it's still science fiction, almost, uh, that, that, that we've been able to develop something like this uh, in such a short time frame. You know, when I saw the initial clinical results a couple of months ago, you know, I nearly fell off my chair because it's, it's just, it's, it's incredible data to, to, to have achieved for these technologies. So in terms of the, 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 the approvals that we've seen um, since then, for these mRNA vaccines from, from Pfizer and BioNTech and, and, and Moderna. Um, it's, it's really um, fantastic news in, in, in terms of the trajectory of the, of, the, uh, of the pandemic. The problem that we have right now is that these uh, vaccines have been de developed with a very strict and very formal clinical protocol. Right, and, and, and so they have been developed with two doses in mind, and those two doses are meant to be taken at a very specific time frame. That is where we know that we can get a 90% effectiveness rate. Uh, the problem that we're seeing right now in the rollout of these vaccines is that several countries are ignoring that dosing um, uh, paradigm, and they're trying to It's, it's in some ways understandable. They're trying to vaccinate as many people as possible. Ideally, you want to have to leave half of your doses uh, that, that you have bought um, in order to give that second dose to, to, to the people who've already been vaccinated. But that's and that's effectively what, what is going on here in several countries. They're, they're um, risking that second dose so that more people Uh, you know, you can double the number of, of people, participants who can be, be vaccinated. Problem is that if we don't know when we're going to get the second dose, or if we extend the timeline where you get the second dose, the 90% effectiveness rate that we see goes out the window. We have no idea what the effectiveness is. We simply don't. We don't have enough data to support any understanding of, of what this is going to look like in the real world. So we had this perfect data. It's going to be very imperfect. as we roll 
uh, these vaccines out if you ignore the vaccine vaccination uh, dosing. So um, it's still very good, still very promising, and, and we still believe that they're going to be effective. Uh, but here, the governments are really playing with fire. Yeah, vaccine에 대해서 한 가지 또 궁금한 거좀 여쭤보려고 합니다. 아, 이 요즘 백신은 개발은 되긴 하는데 사실은 사람들이 잘안 맞으려고 그래요. 그렇죠. 한 국내에서는 어. 또 고령층 음. 백신을 맞아야 되느냐 마느냐 음, 부작용 걱정도 있는 것 같고 그래서 한번 여쭤보죠. 있죠. 그 나이 든 사람들이 특히 노인층에서 여전히 백신의 부작용을 걱정하는 것 같습니다. 부작용이 있으면 어, 더 강하게 영향을 받을 만한 계층들이니까요. 어, 부작용에 대한 걱정을 어떻게 보십니까? 타당한 걱정이라고 보십니까? It's, it's very normal and, and you see it very um, clearly in the uh, anti sort of vaccination movements that there are fears that that these have been developed in in uh, record time and 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 uh, that that there could be side effects here um, that that we don't know about etc. Uh, the first thing to say again on the clinical trial front, what we saw in the clinical trials uh, were no meaningful um, um, side effects, right, for, for these vaccines. So you had some side effects you always do, whether whether it's, um, you know, just even that, that, that it's, you get a little bit of pain uh, when you do the actual um, injection, um, but there were no major side effects there. Could there still become side effects? Uh, of, of course you can, because you're moving from, let's say 30,000 people who participated in the clinical trial, you're now moving to uh, vaccinating 300,000 people, 3 million people, 30 million people, 300 million people. And as you increase the size of the um, population who receive these, uh, the, these vaccines, there's more chance or more risk um, that, that uh, um, side effects that didn't, we didn't see in the clinical trial program actually start emerging. That's always any kind of risk with any kind of product, whether it's a, a pharmaceutical or, or a vaccine or, or, or something else, right? But, but there's nothing in the evidence to point us in, in this direction. And so far, um, you know, vaccination has, has, has now moved into pretty large populations and we're still not seeing major um, side effects. 어 영국과 남아공 등에서 변종, 변이 음. 바이러스가, 코로나 변이 바이러스가 네. 발생하고 있죠. 근데 일부 이제 그 바이오 회사들이 그 변이 바이러스에 적응하는 예. 제가 쓸수 있는 백신도 실험하고 있다라고 얘기를 하는데 실제로 그 메신저 RNA 기법으로 개발된 어 백신들이 변이 바이러스에 대해서 어느 정도 효과를 낼수 있고 실제로 효과를 낼수 있을 걸로 예상을 하십니까? 어떻습니까? Yeah, great question, and, and it's certainly something that we, we, we monitor very carefully. And the first thing to say here is that, that mutations and new strains of, of this kind of virus are completely normal, right? That this, this, this happens with any kind of virus like this, and we already see you know, hundreds of different mutations of the coronavirus itself. Right, so so the new strains that we're seeing in in the UK or South Africa and and, and other countries is completely normal. That's how a virus behaves, and and the pandemic so far in in um, just over a year that we've had this uh, disease has mutated many 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 times are uh, already. Sometimes it's going to be a little bit more infectious. These strains. Sometimes it's going to be a less so. Sometimes they become a more dominant strain. Sometimes they become less of a dominant strain. But generally speaking, they don't, they haven't so far altered significantly the actual overall path of the, the pandemic and the disease itself. And, and that's because the actual changes in the mutation that we see have not significantly altered the virus itself, the, the, the coronavirus itself. Um, and, and, and sometimes meaningful changes, but not enough to ultimately change whether this is a more um, a dangerous disease from the perspective of mortality um, and, and hospitalizations and so far. So for example, the UK strain, we see very similar mortality rates and hospitalization rates, even though it appears to be maybe somewhat more infectious. How much more infectious? Uh, actually, the data for this is not very strong. Right. Some people say 50 percent, some people say 70 percent, uh, but these are based on, on some uh, uh, mathematical modeling that, that isn't very backed by, by, by very strong data yet. So we, we think it's probably a little bit more infectious, but, but, but maybe not. Uh, uh, we don't know simply how much more infectious. 
whether the vaccines will, will work against them, there's a very, very high chance that they will. And that's because of the same reason that I was um, mentioning earlier, that the, the mutation itself hasn't significantly altered the structure of the and the coating of the virus itself. If it fundamentally altered the, the, the structure of the of the virus, then suddenly actually your immune system would not recognize the virus. So therefore they wouldn't know how to defend uh, against it, uh, right? So if we do see a strain, a new strain emerge that does significantly alter the, the, the virus, then we might have a problem with, with our vaccines uh, that they might not be effective. They can be adapted very quickly as we do every year with our flu vaccinations. For example, they have to be changed every year because the, the, the flu virus changes um, so significantly every year. Uh, but we have to play a little bit of catch up in, in, in that case. Uh, and, and right now, though, to be clear, we, we haven't seen anything like this, and we do fully expect that the vaccines are still effective against these uh, new mutations. Pfizer vaccine, 같은 경우, 이른바 cold chain, 영하 수십 도에서 보관, 뭐 배송, 음. 그다음 접종을 해야 되는 걸로 알, 접종 접종을 해야 되는 걸로 알고 있습니다. 이런 어떤 뭐랄까요 그 첨단 기술 내지는 어, 어, 아주 그 저, 극조 아니 적조는 아니고 저온에서 보관하는 그런 인프라가 안돼 있는 제3 세계 가난한 국가의 백신은 백신 문제는 어떻게 해야 될까요? Yeah, so so no, it's it's a, a very important question, right? It, what's the point of having a very effective vaccine, as as Pfizer a BioNTech's vaccine is, if you can't actually distribute it uh, to the to the countries that, that that need it? So so what you what you do see with the vaccines uh, that, that that we have right now, um, and and there are about um, five or six of them that, that that have been approved in, in in different countries around the world. All of them have different characteristics. Uh, and some of them will be more relevant for certain countries than, than others uh, in terms of both their price, their effectiveness, and their way in which they're stored and, and, and distributed a around the world, right? So, so the Pfizer-BioNTech vaccine, it is quite difficult for many countries to, um, uh, to handle a, a vaccine like this and, and to be able to distribute it effectively in, in their countries. But they have their own solutions, right? They're not going to be focusing on the Pfizer-BioNTech vaccine. They focus on, on vaccines that are easier to distribute and to store, right? And, and, and so you have, for example, the AstraZeneca vaccine, um, where um, the clinical data uh, on this vaccine is not as strong uh, at all as, as, as the Pfizer-BioNTech vaccine. And, and indeed, the, the clinical trial, the clinical development program that was run for this vaccine had very significant um, issues with it in, in certain uh, important aspects. But overall, the data uh, looks still pretty pretty good. And importantly, it's both cheaper and it's uh, logistically much easier to, to distribute this. So you see many emerging markets. Um, let's take a market like India, for example. Uh, India, massive population, very significant impact uh, from, from, from COVID-19. Uh, very high rates, although they're, 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 it seems to be uh, calming down. Uh, but, but still, it has a very big problem on its hand in terms of how to vaccinate such a large population uh, with very poor access to healthcare facilities in, in many parts of the, of the country. Pfizer-BioNTech is just not really appropriate, as in the, their, their vaccine is just not really um, geared towards a, a market like that. It's too difficult for, for them to, to distribute it effectively. So they haven't invested in, in, in that vaccine. It's, it's very, very simple. So they have uh, approved a domestically uh, developed version of, of the AstraZeneca vaccine, as well as uh, a, a separate vaccine. The conditions in which those vaccines were developed are geared towards that market and towards more emerging market um, uh, uh, countries where the healthcare infrastructure is not equipped to deal with this kind of cold chain storage that the Pfizer BioNTech's vaccine needs. And Pfizer BioNTech itself is developing a different version of their vaccine to be able to uh, distribute it in, in, in emerging markets as well. 이프로. 네. 요즘 중국이 자국 백신을 아주 공격적으로 공급하려고 하는 거 알아요? 혹시? 음, 제3세계 국가들한테. 어, 제3세계 국가들. 공짜로 나눠 준다고 하더군요. 그렇죠. 돈 빌려 줄 테니까 우리나라 
그러니까 따옴표 우리나라 백신을 좀 사라. 중국 백신을 사라. 중국 백신을 좀 사라. 그 말은 중국 백신 판매가 걱정인 게 아니라 이런 상황을 이용해서 음, 뭔가 이런 바 백신 외교를 좀 해보겠다. 그렇죠. 음, 그런 뜻이죠. 그러니까 아까도 얼핏 말씀드렸다시피 그이 서방이 만든 백신이 굉장히 유통과 보관과 유통에 어려움이 있는 것들이 좀 있거든요. 음. 그리고 사실 고가입니다. 근데 중국산 백신. 네. 물론 이제 선입될 수도 있겠습니다만 그렇죠. 믿을 수 있는가? 아, 그 부분을 한번 우리 물어볼 음. 때입니다. 아, 미스터 안도 사실 그 최근 데이터를 보니까 이게 사실 그 믿을 수 있는 건지 어떤지 모르겠습니다만 은 브라질에서 시험한 중국산 백신의 효과가 50% 수준으로 어, 나타났습니다. 과연 이 데이터 내지는 그 실제 시험의, 시험의 유효성 효과를 좀 믿을 만한가요? 어떤가요? China's biotech industry here and, and pharmaceutical industry um, is pretty new in terms of developing new innovative treatments or, or new innovative um, vaccines, right? You have companies like Sinovac, which, which is the company that you're referring to there, who do have um, probably about 15 years of experience of developing vaccines. Um, but, but it's only really in the last three, four years that, that China has really developed a very strong domestic biotech sector. Uh, they've invested very heavily in, in developing this sector and, and they have great competencies and, and, and very significant uh, global clinical trial programs in place now. And, and it's a real revolution what we're seeing in, in, in China in terms of the development of its, of its biotech um, sector there. But it does mean that because this is very new, um, there, there are quite natural question marks over whether China has the competencies and Chinese companies have the, the, the right skill sets and, and, and uh, development infrastructure to develop innovative, effective vaccines like this, right? So I understand that there are some, some, some question marks in, in the general public um, there. That being said, um, with the vaccines that we've seen so far from China, including Sinovac, but there are others there as well, uh, now vaccinated in, in fairly large populations, right? Over um, a million uh, people are receiving the, these uh, vaccines now. And again, no meaningful uh, side effects that we've seen, at least, uh, which is a good starting point. Uh, and, and with Sinovac, you're right that, that the data was published indicating an overall effectiveness rate of 50%. If at the start of the pandemic, you'd said we'd be able to develop within a year a vaccine that, that has a 50% effectiveness rate, That would have been considered okay. It's not far from what we have for, for normal flu, flu vaccinations. And, and it's a very difficult virus, this. And, 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 and we, we knew that there were going to be problems with developing vaccines against it. So 50% would have been an okay result, not great, but it still has a meaningful impact on the disease, right? If you're able to cut out 50% of the people who are going to get the, the, the disease, that already helps enormously with, with, some countries, with some countries. You have to decide as a country, are you going to invest in, in um, the, the, the Sinovac vaccine or, or other vaccines? That's a decision that, that, that you have to make based on that clinical data. You know that one vaccine is better than the other, but maybe you don't have the choice, right? We're, we're having to scale up the production of Uh, uh, millions and millions of doses of, of vaccines around the world. Um, and, and right now there's a shortage. There's only so many doses that we can produce. There are raw material shortages. Uh, there are other shortages there in the, in the, in the, um, uh, in the supply chain. Um, and, and there are the logistical issues that we talked about before, right? So, so for example, Indonesia has, has significantly invested in, in the Sinovac vaccine and they're beginning to roll out their, their, their campaign. Uh, and, and, and they're using that vaccine. Yeah, 요즘 증시에서는 음, 백신을 개발한 회사들의 주가도 꽤 많이 올랐고 또 오르고 있기도 한데 이게 뉴스의 저 대상은 많이 되고 있습니다만 백신 회사들이 백신을 개발해서 여러 나라들에 판매하는 게 과연 백신 회사들 입장에서는 돈이 좀 되는 비즈니스인지 손해를 보는 것 같지는 않겠습니다만 아, 정말 궁금했어요. 이것도. 이게 이걸로 이제 큰돈벌 거라고 가정하고 어, 우리가 투자에 참고를 해도 될 건지 그게 좀 궁금하더군요. Uh, yes and no in, in the sense that vaccines are um, typically a, a low margin business, right? It's 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 very expensive to produce them, very difficult to produce them on mass. 
Um, and, and on the other side, the prices that we see um, are comparatively speaking, very low, right? Because we're in a healthcare emergency here. We need to be able to provide the, the, the access to as many doses and as many vaccines as we can around the world. Now, uh, for sure, you, you see that significant media reports that, for example, Pfizer BioNTech's vaccine is more expensive than the others. They didn't take um, government money, so it, it's, it's more expensive than the other vaccines. But if you look in the grand scheme of things, it's still fairly, um, uh, fairly cheap. So uh, it, they, they're pricing this to still be profitable, to still make sure that, that they can you know, develop future vaccines uh, like this and, and, and uh, for future healthcare emergencies that they have enough to invest into uh, research and development going forward. That's a business model that the pharmaceutical, the global pharmaceutical industry is, is founded on. Then you have others who are out there who have committed to producing these at cost. Right, so, so they're selling these at cost. Uh, and that's, for example, the AstraZeneca vaccine, but that was part of the terms of their agreement with uh, the University of, of Oxford, which, which developed the, um, the initial prototype for, uh, for, for this vaccine. So uh, there, the, 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 the profitability margins are gonna be very small. So any kind of windfall will be very, very minimal, right? Very, very small, uh, but overall, um, the pharmaceutical in industry itself is clearly a very, very uh, healthy sector. It's, 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 um, it's uh, one of the sectors that was least impacted by the global pandemic, um, because if you have um, various illnesses, you don't stop taking your, your medicine typically, right? So, so we've had to delay uh, in, some in, some in some cases uh, significant treatment. But overall, um, the, the, the sector itself is, is very healthy because it's needed, right? And it's needed. Uh, particularly in a healthcare crisis like this, right? The way out of this pandemic from the very first day pretty much was seen as being the pharmaceutical industry. We need it, it's a critical sector. Um, and, and if something like this happens again, we're gonna turn back to the pharmaceutical sector to, to, to get us out of it. 사실 백신 말고 다른 한편에서는 치료제가 한참 개발되고 있습니다. 사실 국내 모모 하는 네. 것도 사실 네. 치료제, 치료제 개발, 치료제를 내놓고 있죠. 음. 자, 근데 안도? 백신과 치료제의 관계가 어떨까요? 코로나가 완전히 퇴치되기 위해서 백신만으로 충분할까요? 아니면 백신과 백신 말고 또 치료제가 동시에 처방이 돼야 할까요? 그리고 또한 가지 더 궁금한 게그 한국에서 많은 그 제약회사들이 치료제 개발에 집중하고 있습니다. 과연 이런 전략이 백신 말고 치료제에 집중하고 있는 전략이 so South Korea has a, a significant um, uh, pharmaceutical industry, um, and and you're right to point out that that the general focus has been on the the, the treatments, right? So pharmaceutical uh, drugs, and that's because that's how the industry has been set up, right? That the, the if you look at the global vaccine sector, it's actually relatively small. And it's relatively focused on a very small number of, of, of companies around the world. And it's because it's, it's a very tough industry, as I was um, highlighting before, right? It's very tough to make it a profitable, secure um, a business model. So that's why it's, it's centralized around companies like GSK, um, Johnson & Johnson, um, uh, Sanofi, companies uh, li like that. And, and it's, it's difficult for small, smaller markets to still develop a, a, um, uh, a very strong domestic uh, vaccine uh, sector. So South Korea's focus has generally speaking been on importing vaccines from, from, from elsewhere rather than developing their own. But the, the actual sector itself uh, for COVID-19 has been developing some very interesting treatments as well. So if, you, if you're trying to compare the, the, the two, what, what's the difference between vaccines and treatments, you know, with a vaccine, you really are, trying to prevent the disease from, from, from spreading, right? You're, you're trying to ensure that, that especially the clinically vulnerable populations are protected, right? So, so that they're vaccinated and, and will not be able to get the, um, uh, the disease because they're the ones who are most likely to have a severe version of, of it. And, and then on the treatment side, you accept the fact that, that there are patients out there, uh, people are getting the disease, uh, and in many cases, it's, it's a very severe version of the disease. So you're trying to um, provide care 
and, and treatment for, for, for them. You accept that they have the disease, and so therefore you're, you're going to try your best to, to actually um, prevent people from, from um, hospitalization or, or uh, dying from, from, from the disease. And that's where companies like Celtrion, for example, a South Korean company, um, ha has had some success, right? So, so they have uh, a couple of products in, in, in the pipeline, which look quite, quite, quite interesting. Uh, it's still a little bit of a, 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 of a, um, a proof of concept in the sense that we don't have uh, um, too much data yet, but, but they, they've, they've been developing uh, across in, in, in Europe. Uh, so, so they've been running clinical trials in, in, in Europe and, and several other countries as well with their candidate. And the data so far looks good. We just haven't seen all of it yet, uh, right? So, so and, and we need to see that, but, but we're, we're uh, uh, quite optimistic about that candidate. It looks pr pr pretty interesting. 네, 에, 구스타프 한도 씨 오늘 어, 인터뷰 도와주셔서 고맙습니다. Thank you. You too. Bye bye. 어, IHS의 에, 구스타프 한도 씨 인터뷰를 음, 이렇게 좀 마무리하겠습니다. 강 기자님 어떻게 들으셨어요? 그 음. 키워드가 경제, 경제적으로 유의미한 백신. 네. 사실 그게 어느 구체적으로 이제 의미가 좀 달라질 수 있겠습니다만 저는 그렇게 알아들었거든요. 그, 그 부분에 대해서 저는 백신이 나왔잖아요? 네. 그럼 이제 맞으면 되잖아요. 그렇죠. 그러면 이게 사람들이 얼마나 맞느냐 혹은 백신이 얼마나 빨리 보급되느냐에 따라서 시 걸리는 시간은 다르겠죠. 그러니까 우리가 음. 과거로 돌아가는데 6개월이 걸릴 수도 있고 1년이 걸릴 수도 있고 뭐 2년이 걸릴 수도 있겠어요. 네. 근데 이미 백신 나왔잖아요. 오케이. 그럼 그게 6개월 걸리든 1년 걸리든 2년 걸리든 그게 그렇게 중요합니까? 사실 그 실물 경제가 우리가 이제 증시 참여자들은 네. 아뭐 어. 뭐 지금 현재 예상대로 시간차는 네. 발생하겠습니다만 은 예상대로 굴러간다면 라은 보급이 된다면 라은그 결과는 조만간 볼수 있을 거라 해서 선반영해서 자산 가격에 반영을 하지 않습니까? 예, 예, 예. 저는 개인적으로 그걸 이제 증시 참여자들의 굉장히 조급증이라고 생각을 해요. 그러다 보니까 그걸 확대를 해서 뭐든지 자연적으로 자연스럽게 음. 이루어질 것이라는 어떤 성급한 결론에 이르기 십상이거든요. 그럼 뭔가 변수가 있을 수 있다는 거예요. 예를 들면 백신의 보급이나 접종이 늦어지면 예. 그럼 그냥 조금 더 늦어지는 거지. 실물 경제가 실물 경제의 유의미한 그러니까 경제적으로 유의미한 백신 보급은 보통 경제 활동 인구의 절반에 가까운 숫자가 음. 절반에 가까운 숫자가 접종을 받아서 면역을 얻었을 때 네. 실물 경제의 활성이 아, 그 활력이 예전 수준에 빠르게 회복할 수 있, 있다는 얘기거든요. 음. 그렇다라면은 그 사이 그게 길어진다고 했을 때는 그 시간의 지연은 온갖 불확실성에 발생할 수도 있습니다. 사실 예를 들면 예를 들면 뭐 지금 현재 가장 얼핏 떠오르는 거 그런 거죠. 많은 또 실제로 전문가들이 우려하는 것은 첫 번째가 사회적 불안입니다. 그러니까 백신 보급이 늦어지면 은 그만큼 아. 백신 보급에서 어, 백신 접종에서 뒤늦게 소외된 후순위를 받은 음, 계층은 음. 아니면 사람들은 불만을 품을 수 있죠. 그 불안감에. 그게 이제 충돌과 갈등으로 어, 나타날 수 있다. 충돌과 갈등으로 번질 수 있습니다. 사실 그거 큽니다. 사실 예전 같으면 백신 내놓아라 하면서 전쟁이 일으킬 수도 있는 아, 상황이에요. 그렇죠. 그렇죠? 음. 그 다음에 두 번째 사실 지금 코로나 사태 때문에 잠복돼 있는 아니면은 뭔가 이렇게 그 활력이 지자, 갈, 음, 음. 갈등의 활, 갈등의 정도가 이렇게 어, 나타나지 않았던 지정학적 갈등이 있거든요. 네. 이란과 이란의 문제라든지 이란을 중심으로 한 중동 문제라든지 그런 문제가 발생했을 때에 사실은 그 리스크는 고스란히 또그 유가에도 실, 영향을 줄 텐데 그렇죠, 실물 경제 영향을 주죠. 잠깐만요. 백신이 차, 보급이 빨라지는 거와 느려지는 거에 따라서 지정학적인 이벤트가 달라질 수 있다고요? 사실은 그 백신의 보급은 백신의 외교라고도 보거든요. 네. 그 백신을 둘러싼 지금 현재 서방이 주로 백신을 음, 개발했지 않습니까? 네. 그 백신이 차별적으로 사실 보급되고 그렇겠죠. 있어요. 그렇겠죠. 예. 그걸 둘러싼 갈등은 늘 존재할 수 있어요. 아, 그러면서 백신이 보급이 늦어진 나라에서는 뭔가 사회적인 혼란이 계속되고 그렇죠. 더 이상은 못 참겠다 이런 네. 상황이 오면 사실 그럼... 우리나라도 백신 지금 맞기 시작했으니까 그렇지 아직 백신 안 나왔으면 분위기 진짜 이상했을 텐데 그렇죠. 사실 음... 그 백신은 그런 의미에서 과거에 우리가 독감 백신처럼 어, 뭐랄까 공급이 원활하게 되는 게 아니고 굉장히 음... 선택적으로 이루어지고 있거든요. 거기에는 백신 외교, 백신 국제 정치 이게 음... 지금 현재 작동을 하고 있습니다. 그 변수 때문에 발생하는 갈등이 국내 외적인 아하. 갈등이 존재합니다. 사실은 음, 그러니 그 기간이 길어지면 네. 상상할 수 있는 다양한 이벤트들이 있을 수 있다. 그렇죠.
음. 사실 그래서 우리가 시장 참여자들이 금융회사 보고서상에 나타나는 그런 어떤 순조로운 보급 네. 이것은 사실 다시 한번 경계의 눈으로, 눈으로 살펴봐야 한다 음. 그런 어, 말씀을 드리고 싶습니다 또뭐또 뭐, 또 다른 백신 보급이 늦어질 경우에 상상할 수 있는 변수가 뭐가 또 있을까요? 레리 서머스 같은 레리 서머스 전 미국의 재무장관이 음. 가장 그 예의주시하고 있는 요소가 뭐냐면은 그 코로나 사태가 이어질 경우에 오래 이어질 경우에 교육 불평등이 악화된다 그런 걸 주목합니다. 교육의 불평등은 이른바 중산층, 중간소득층 이상의 자녀들은 나름대로 코로나 시대에서 나름대로 교육의 서비스를 즐기고 아. 받을 수 있어요. 그러나 한 사회의 노동 생산성의 평균치를 떨어뜨리는 건 평균치를 높이거나 음. 떨어뜨리는 변수는 사실 일반 서민의 자녀들의 교육 수준이거든요. 음. 그 서민들의 자녀들의 교육 수준이 이런 코로나 사태가 이어지면 이어질수록 어, 문제가 발생한다. 이는 결국 노동 생산성으로 이어진 문제로 이어집니다. 그래서 지금 레리 서머스 전 아. 미국 재무장관 같은 경우는 코로나 사태가 나온 교육 불평등, 교육 양극화가 미국의 장기적인 어, 노동 생산성 음. 악화로 이어질 수 있다라고 경고를 하고 있습니다. 요 요맘때 학교 다니던 계층들의 꽤 상당수는 그렇죠. 공부 제대로 안 했을 못 했을 때니까. 아, 그렇죠. 충분히 가는 기간이 좀줄어 짧다면 나중에 공부해서 좀 보충할 수 있을 텐데. 그렇죠. 고등학교 1학년, 2학년을 다 날려 버리면 경제적으로 경제 아. 그러니까 생산 함수, 노동 함수를 바꿀 바꿔 놓지 이 바꿔 놓기 이전에 사태가 치유되면 얘기, 좋겠죠. 얘기 들었어요. 저도 교육 과정이 바뀌면서 네. 이과생들이 이런 공부, 이런 수학의 요단어를 공부 안 하고 대학 진학하는 학생들이 몇년 있었답니다. 그렇죠. 공대 교수들 아주 미쳐버리려고 하더군요. <웃음> 이걸 모르고 오면 <웃음> 네. 우리 보고 어떻게 가르치라고. 그래서 음. 결국은 뭐 남겨서 가르치기도 하고 따로 하기도 했는데 그, 그 계층들은 아마도 대학은 가기는 쉽지 않을 거고 실제로 않겠어요? 실제로 음. 국내 대학에서 일선 교수들의 몇몇 교수 얘기 들어보면 은 코로나 학번 내 아. 학력에 대해서 우려하는 <웃음> 목소리는 분명히 있습니다 아, 근데 이게 짧으면 이제 회복도 되겠으나 그렇죠. 길어지면 이 인구 덩어리 자체가 뭔가 세대가 형성이 사망할 되는 거죠. 때까지 큰 골칫거리가 될 그러니까 것이다 세대가 형성이 되는 거죠 그러면 음. 과거의 흐름과 다른 세대가 형성이 되는 겁니다 새로운 됐어요. 세대가 음. 그렇기도 그런 렇 변수가 이제, 있습니다 사실 어, 그런 분들은 특히 저소득층 자녀일 가능성이 높으니까 그렇죠. 또 여러 가지 문제도 있을 수 있고 예. 아, 생각 못 했던 일이군요 이게 저는 백신만 나오면 시간 문제인 줄 알았어요. 근데 시간이 중요하네요. 그게. 다시 한번 말씀드리지만 음. 금융시장, 특히 증시시장 참여자들의 음. 선도함으로 실물 경제와 실제 어떤 흐름을 음. 미리 예단하면 은 순간 판단 착오를 일으킬 수 있습니다. 그렇군요. 알겠어요. 저도 미국의 연준이 최근에도 뭐 비슷한 음. 어, 아직 경제가 회복된 게 아니고 끝. 까지 회복돼서 저소득층의 실업률이 낮아질 때까지 바로 그 점입니다. 돈을 열심히 사실. 풀고 통화정책을 유지하겠다고 하길래 네. 야, 이건 시간 문제인데 지금 그 자산가격 과열도 만만치 않은 부작용 아닌가? 이런 걱정을 혼자 그렇죠. 하고 넘어갔던 기억이 있는데 네. 아, 말씀하셨던 그 부작용은 빨리 치유되지 않으면 상처가 남는군요. 아, 그렇죠. 그래서 음. 그 상처가 어떤... 그러니까 포스트 코로나, 포스트 음. 팬데믹의 경제 어떤 상처를 남길 것인가 그 예측 게임이 지금 음, 철발하게 이루어지고 있습니다. 오, 오 관계자님도 많이 아십니다. 주소들은 한 번, <웃음> 기자가 주소들은 한 번이지. <웃음> 예, 오늘 IHS의 네, 백신 전문가 구스타프 완도의 인터뷰 여기서 마무리하겠습니다. 글로벌 모니터 시청해 주셔서 고맙습니다. 다음 주에 또 뵙겠습니다. <웃음>